kaibigan, kapamilya, kapuso. Ano pa ba? Lahat ng kajaan. So, hello sa inyong lahat and welcome back to my channel. So, eto na naman po ako, The Narco Bilan, ang inyong lingkod, nagbabalik. So, ciao. Today's video, ang pag-uusapan natin ay ang treatment and medication ng pagkakaroon ng picos. So, sabi ko nga nung last video ko, yung pinag-usapan natin doon ay tungkol sa cause and symptoms ng picos. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng video na yon, ilalagay ko yung link sa description ng video na to para pagkatapos nyo mapanood to, panoorin nyo yun. So, para may idea kayo about picos din. Unahin natin yung treatment. So, sa treatment, you need to have a good lifestyle. So, dito sa lifestyle changes na to, meron akong ibibigay sa inyong six, six natural ways. Yes, natural ways on how to treat picos. So, ang una natin ay eating the right food. Yes, because our food is our medicine. Tama kayo dyan. So, ang pagkain natin ay ang siyang medisina natin sa bawat sakit na meron tayo. Ano-ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat natin kainin? So, unahin natin, syempre, yung mga dapat kainin. So, ano nga ba yung mga right food na dapat natin kainin kapag may picos tayo. So, syempre, kailangan healthy foods, nutritious foods, like vegetable, fruits, almond, nuts, at iba pa. It will also help to treat the obesity, heart disease, and diabetes. At isa pa guys, kailangan din natin kumain ng mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids. So, ano-ano nga ba yung mga pagkain na yun? These are the foods that rich in omega-3 fatty acids and these foods can bring balance to our hormones. So, it means it will help to reduce the androgen in our body which is the male hormones. Meron akong suggestion sa mga overweight dyan, kung ano yung klaseng diet ang pwede nilang gawin. So, ito yung keto diet. Sa keto or ketogenic diet, ito yung mga pagkain na may low carbs, moderate protein, higher fats, that can help burn fats more effectively. Tapos nating malaman ang mga dapat nating kainin, so syempre, punta tayo sa mga hindi natin pwedeng kainin. Kailangan natin i-avoid talaga yung pagkain ng mga to. Ano-ano nga ba yun? So, ito yung mga processed foods. So, alam ko naman familiar kayo sa mga pagkain to. Ano-ano nga ba yun? Pangalawa, avoid stimulants. So, dito... Sorry sa mga coffee lovers at saka sa mga tea lovers dyan kasi kapag may picos kayo, hindi kayo pwedeng mag-coffee and tea. So, bawal sa inyo yon. Bakit? Because stimulants can cause an increase on insulin production na nasa katawan natin. Kasi nga, di ba, maraming sugar yung... Mataas ang sugar sa coffee, especially kapag umiinom tayo ng 3-in-1, ganun. So, parang sa akin, pinagbawal ng obi ko yung pag, laging pag-inom ng coffee. Kasi nga, nung nag-work pa ako, lagi yan, 3-in-1 lang, 3-in-1. So, umaga, tanghali, madal, minsan hapon pa bago mauwi. So, so, yun. So, hindi siya maganda kapag sa katawan kapag may picos tayo. So, kailangan yung iwasan yun, guys. Ang maganda na lang na inumin ninyo is yung ginger with lemon. 
or pwede rin lagyan ninyo ng honey. Ganon kung meron kayo. So, yun. Mas maganda yun. So, yun. Iwasan nyo yun, guys. Pangatlo. Regular exercise. So, dito. Ito yung ano, nakakatamad gawin. Pero, kailangan natin gawin. So, kailangan every day meron kang at least 20 minutes. Kailangan 20 minutes na exercise. Ano-ano nga ba yung mga best exercise para sa isang babaeng may pikos? Sanayin natin yung sarili natin na mag-exercise at least 20 minutes kada araw. Yun. Okay. Hindi naman kailangang intense yung mga exercise na gagawin natin. Pwede na yung mga simple exercise lang na makakatulong sa katawan natin. Number four, quality sleep. Bakit natin kailangan ng quality sleep kapag may picos tayo? Because poor sleep is associated with an increased risk of obesity and insulin resistance which plays a key role in picos. Kailangan pala talaga nating magkaroon ng good sleeps. Ano nga ba yung best time na pagtulog natin? So, around 9pm hanggang 6pm. Kailangan matulog ka ng same date at gumising ka ng same date araw-araw. Yun yung mas maganda. Pero, di ba, sa panahon ngayon na lockdown at wala tayong ginagawa, ang hirap niyang gawin. Kasi, syempre, alam niyo yun, yung parang wala ka ng konsepto ng umaga, tanghali, at gabi. Yung ganun, na tulog ka, nagigising ka na lang. So, napakahirap niya. Napakahirap niyang gawin. Pero, kailangan natin gawin. Kasi nga, kung gusto talaga natin mawala yung picos natin, kailangan natin gawin. So, number five, reduce psychological stress. So, eto, yung medyo mahirap gawin. Kasi nga, kapag may picos ka, depressed ka, masyado kang irritable sa lahat, irritability, or napaka-sensitive mo kahit konting bagay lang, yun. Totoo yan. Kapag may picos ka, ganun yung nararamdaman mo. So, para... Maiwasan mo yun at ma-reduce mo yung psychological stress natin. Ang kailangan natin gawin, makinig sa mga musics or meet friends na magkaroon ng uh, katuwaan, ganun, kwentuhan. Pero sa panahon ngayon, medyo mahirap gawin yan dahil bawal lumabas. Pero syempre, may technology, may cellphone. So, ang pwede niyong gawin, tawagan sila. Uh, video call kayo, mag-usap, ganun, para mawala yung stress ninyo or mabawasan man lang yung mga stress ninyo. Pangatlo, mag-banding kayo ng family mo. Uh, manood kayo ng funny movies, ganun, para sumaya naman tayo. Ganun, kasi napaka-prone ng stress ang babaeng merong picos. Totoo yan. So, sabi nila, nag i lang kami. Pero, hindi nila kasi nararanasan yun dahil nga, may hormonal imbalance. Kaya, kaya ganun kami. So, sana, inimilin nyo na lang. Kasi, ang hirap magkaroon ng pikos. At, ang panghuli, so, eto guys, syempre, kailangan ko mag-research. Eto, nagulat din ako na kailangan din pala nating gawin eto para matreat yung pagkakaroon natin ng piko. So, ito yung dumb plastic. So, ito. Kailangan natin itapon lahat ng mga plastic. Kasama na dyan ng mga plastic ninyong kaibigan at mga kapitbahay. Tsara. <laughs> Oo, kasi kasama sila sa stress ninyo. Tsara. Totoo yan. Agree kayo, di ba? So, itapon nyo lahat ng mga plastics na yan sa buhay ninyo. So, kailangan pala natin iwasan or kung maaari, wag na lang gamitin ang mga plastic. Like, 
bottled water, ganun. Yung mga plastic container sa, na pinagbabaunan natin. Lahat ng mga plastic na ginagamit natin, lalong-lalo na yung pinaglalagay ng mga pagkain natin. So, dapat iwasan pala iyon. Bakit natin dapat iwasan yan? Because women with PCOS may be more vulnerable to exposure to the chemical bisphenol A or BPA found in many plastic and household items. Ano na lang yung pwede natin gamitin? So, mas better na lang kapag ganun yung gamitin natin. Kung talagang gusto natin mawala yung picos natin. So, dapat natin gawin yung anin na yun. Tapos na natin yung 6 natural ways on how to treat picos. So, punta naman tayo ngayon sa medication. Ano-ano nga ba yung mga pwede natin gawing medication pagdating sa pagkakaroon ng picos? In terms of medicine, so ito na nga pumapasok yung mga pills na nire-recommend ng OB natin na i-take. So actually guys, yung pills, hindi lang siya pang birth control eh. So pang to regulate menstrual cycles. Especially sa mga irregular. Nire-recommend ng OB nila yung pag-take ng pills para ma-regulate or maging regular yung menstruation nila. May friend ako, irregular siya, and sabi ko nga sa kanya, puto siya ng OB niya, kung, uh, mag-visit siya sa OB, and then ask siya kung pwede siya mag-take ng pills. Ma kung any recommendation na magandang i-take na pills. Kasi ayaw niya, dahil sabi niya, dalaga ako, dalaga ako, bakit ko kailangan gumamit ng pills? Baka mamaya isipin nila, uh, may kalitin siya or something na ayaw niya mabuntis. Ganun. So, hindi guys, yung mindset kasi ng mga tao eh. Pagdating, di ba, sa pharmacy, bibili ka ng gamot. Pabili po ng pills, parang isipin ng, ng tao na pills. Di ba? O, nagkukontrol siya, ganun. So, hindi. Tanggalin natin yan sa isip natin. Pag sinabing pills, hindi lang yan para ayaw mong mabuntis, ganun ginagamit ito para ma-correct yung menstruation natin. So, kapag irregular ka nga, sabi ko, pwedeng malaki yung possibility. Actually, malaki yung possibility na maging regular yung menstruation mo. Tsaka yung ibang gusto rin mabuntis, nagtitake din sila ng pills para mabuntis sila. Parang yung ibang pinsan ko, ang nire-recommend ng obin nga nila is mag sila ng pills and then uh, yung bigla nilang itigil ganon, tapos saka sila nabubuntis. O, proven and tested. Pero, kailangan nyo pa rin magpa-check up kung ano yung recommendation ng mga OB ninyo. So, ako, sinasabi ko lang to kasi yun yung experience ko at yung experience ng mga kakilala ko. So, ganon. Aside from birth control, ang nagbibigay din yung OB ng anti-androgen kasi nga ba kung mataas yung androgen natin so nagbibigay din sila ng pills about doon so para mabalance yung or ma-reduce yung androgen sa katawan natin ganun yung pale hormone sa katawan natin or nagbibigay din sila ng para sa insulin natin, di ba nga? Excess of insulin, isa yun sa cost. So, nagbibigay din yung OB, OB natin ng para ma-reduce yung <clears throat> insulin sa katawan natin. Pero sabi ko nga, kailang, bago kayo mag-take ng mga ganyan, kailangan ninyo kumonsult sa mga OB muna. At syempre, kailangan alamin ninyo kung may ikos talaga kayo. Ganun. Pero, Ayaw nyo rin namang mag ng ganun kalaki kasi 
ako, ang hirap ang gastos ng pills, actually. Hindi siya yung basta-basta ang pills na yung mumurahin. Kasi nga, meron din palang mga iba-ibang klase ng pills, guys. Yun ko lang din nalaman yun. Akala ko lahat ng pills isa. Para kahit gaano kamahal yan, kamura, isa lang din naman yan eh, pang birth control. So, hindi rin pala. So, may mga amount-amount doon na tinatawag. So, gusto ninyo malaman, gagawa natin ang video yan. So, next time. Balik mo natin kayo dito. So, ayun. So, ulitin ko lang, bago ninyo gawin or i-take, especially sa medication, mga pills na yan, pumunta muna kayo sa OB ninyo at magpa-check up. So, ako lang, sinishare ko lang sa inyo yung experience ko at experience sa mga kakilala ko. Okay? Shout out time! Shout out kay Sir EA sa aking friend na si Dali Karangan. Shout out sa'yo tol. Kay James Allen Polgo. Shout out sa'yo. Shout out din sa Labo Family Vlog. Kay Motowells Raider. Shout out sa'yo. At sa aking supportive friend na si Jaisel Demito. Tama ba tol? Kay Ryan J. Mendoza. Shout out sa'yo. Shout out din sa napakagandang si Isabel de la Punta. At si Big Few IQ, shout out sa'yo. Sana may natutunan kayo sa video na to. And huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel na to. And mag-comment sa mga gusto magpa-shout out. At isa-shout out ko kayo panigurado sa susunod na video ko. So, bye guys! Hanggang sa video!